హాయ్ స్టూడెంట్స్ ఈరోజు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ నామక్లేచర్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ ఈ టాపిక్ వెళ్ళే ముందు కార్బన్ అటామిక్ నెంబర్ సిక్స్ కాన్ఫిగరేషన్ వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పీ టూ వ్యాలెన్షియల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇది గ్రౌండ్ స్టేట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇది గ్రౌండ్ స్టేట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ వచ్చేసరికి ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడికి మైగ్రేట్ అవుతుంది వన్ టూ త్రీ సో వ్యాలెన్సీలో ఇది ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫస్ట్ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ సో మ్యాక్సిమం అది నెంబర్ ఆఫ్ వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా ఫోర్ మ్యాక్సిమం వ్యాలెన్సీ ఆఫ్ కార్బన్ ఎంత అంటే ఫోర్ మ్యాక్సిమం వ్యాలెన్సీ ఆఫ్ కార్బన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ వ్యాలెన్సీ అంటే కంబైనింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ అన్ ఎలిమెంట్ కంబైనింగ్ కెపాసిటీని తెలియజేసే దాన్ని మనం వ్యాలెన్సీ అంటారు అంటే కార్బన్కి ఎక్కడైనా సరే మ్యాక్సిమం బాండ్స్ ఎన్ని ఉంటాయంటే ఫోర్ మ్యాక్సిమం బాండ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి ఫోర్ అదేవిధంగా ఇవి సిగ్మా కావచ్చు పై బాండ్స్ కావచ్చు అదేవిధంగా డ్యూ టు హై క్యాటినేషన్ పవర్ ఆఫ్ కార్బన్ హై క్యాటినేషన్ పవర్ వలన క్యాటినేషన్ పవర్ అంటే ఏంటి ఎబిలిటీ టు ఫామ్ చైన్స్ అండ్ రింగ్స్ విత్ ఇట్స్ ఓన్ కార్బన్ ఐటమ్స్ సో ఇలా అంటే లాంగెస్ట్ చైన్స్ ఫామ్ చేసేటువంటి ఎబిలిటీ ఉంది కార్బన్కి లేదా రింగ్స్ కానీ సేమ్ ఐటమ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ వేరే వాటితో కూడా సో కాబట్టి ఈ ఎబిలిటీని ఏమంటారా అంటే క్యాటినేషన్ ఎబిలిటీ అంటారు సో క్యాటినేషన్ పవర్ సో ఈ క్యాటినేషన్ ఎబిలిటీ అండ్ మ్యాక్సిమం బ్యాలెన్సీ ఫోర్ దీనివలన మిలియన్స్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ ఉన్నాయి మనకి డ్యూ టు హై క్యాటినేషన్ పవర్ అండ్ టెట్రా బ్యాలెన్సీ సో ఈ మిలియన్స్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ ఉన్నప్పుడు మరి కొంత కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది అంటే నేమ్స్ ఇవ్వడంలో అంటే ఒక నేమ్కి ఒక స్ట్రక్చర్ని మనం డ్రా చేయగలగాలి సో ఈ కన్ఫ్యూజన్ని అవాయిడ్ చేయడం కోసం వచ్చినటువంటిది ఐయూపిఏసి వేరే సిస్టమ్స్ కూడా ఉన్నాయి IUPAC, IUPAC అండ్ ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఆఫ్ ప్యూర్ అండ్ అప్లైడ్ కెమిస్ట్రీ సో ఈ కమిటీ ప్రకారం ఏంటి అంటే ఒక నేమ్కి ఒక స్ట్రక్చర్ని డ్రా చేయాలి అంటే ఒక నేమ్కి రెండు స్ట్రక్చర్స్ రాకూడదు సో ఈ కన్ఫ్యూజన్ని అవాయిడ్ చేయడం కోసం ఒక మాలి ఒక ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్కి సిస్టమేటిక్ నేమింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది సో కాబట్టి దాన్ని మనం IUPAC నామక్ లేచర్ కంప్లీట్ సిస్టమేటిక్ ఐయూపిఏసి నేమ్ కెన్ బీ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ సెకండరీ ప్రిఫిక్స్ ప్రైమరీ ప్రిఫిక్స్ రూట్ వర్డ్ ప్రైమరీ సఫిక్స్ సెకండరీ suffix so individual ga one by one chuddam first one prefix idi em indicate chestho chuddam em indicate chestha ante idi side chains substituents adhe vidhanga low priority functional groups okay na use it to indicate the side chains substituents and low priority functional groups సో ఇవి ఉన్నప్పుడు నేమ్స్ ఎలా వస్తాయో ఒకసారి చూద్దాం అదేవిధంగా నెక్స్ట్ ప్రైమరీ ప్రిఫిక్స్ ఇది ఓన్లీ సైక్లిక్ కాంపౌండ్స్కి మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ వన్ రూట్ వర్డ్ చాలామందికి తెలుసు ఆల్రెడీ రూట్ వర్డ్ అంటే నంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఐటమ్స్ని రిప్రజెంట్ చేసిద్ది అదేవిధంగా ప్రైమరీ సఫిక్స్ అంటే డిగ్రీ ఆఫ్ శాచురేషన్ అండ్ అన్శాచురేషన్ని తెలియజేస్తుంది అంటే శాచురేట్ అంటే డబుల్ బాండ్స్ ట్రిపుల్ బాండ్స్ ఉంటేనేమో అన్శాచురేషన్ అంటాం అన్ని సింగిల్ బాండ్స్ ఉంటేనేమో శాచురేషన్ అంటారు అదేవిధంగా సెకండరీ సఫిక్స్ ఇది మెయిన్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ని తెలియజేస్తుంది అంటే మెయిన్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉన్నప్పుడు నేమ్ ఏం వాడాలి మనం ఓకే ఇవి ఇండివిజువల్గా మనకి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను ఒకసారి చూడండి ఇది ఫస్ట్ సెకండరీ ప్రిఫిక్స్ 
అంటే సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ సైడ్ చైన్స్ అంటే బ్రాంచెస్ ఉన్నప్పుడు అదేవిధంగా లో ప్రయారిటీ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉన్నప్పుడు మనం నేమ్ ఎలా ఇవ్వాలో చూద్దాం ఒకసారి ఫస్ట్ ఏంటి సెకండరీ ప్రిఫిక్స్ సో దీనికి కొంచెం ఎక్కువ వస్తాయి ఇవి సెకండరీ ప్రిఫిక్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సెకండరీ ప్రిఫిక్స్లో ఫస్ట్ ఎక్స్ అనేటువంటిది ఉందనుకోండి సబ్స్టిట్యూయెంట్గా ఎక్స్ ఎక్స్ అంటే హ్యాలో అనాలి హ్యాలో అదేవిధంగా ఎఫ్ ఫ్లోరో సిఎల్ క్లోరో బిఆర్ బ్రోమో ఐ ఐడో ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ ఆర్ ఉంటే కనుక ఆల్ కైల్ అంటారు ఆల్ కైల్ అంటే జనరల్గా ఆల్ కేన్స్లో మనకి హెచ్ పోయింది అనుకోండి ఆల్ కైల్ అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ హెచ్ ఉంది ఆల్ కేన్ అనుకుందాం సో ఆల్ కేన్లో నుంచి ఒక హైడ్రోజన్ రిమూవ్ చేస్తే ఆల్ కైల్ అంటారు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిహెచ్ ఫోర్ ఉంది అనుకోండి ఒక హైడ్రోజన్ పోతే సిహెచ్ త్రీ మిథైల్ ఇథైల్ ప్రొఫైల్ అలా వస్తాయి ఆల్ కీన్స్లో నుంచి ఒక హైడ్రోజన్ రిమూవ్ చేస్తే ఆల్ కీనైల్ ఆల్ కైన్ అయితే ఆల్ కైనైల్ ఇలా వస్తాయి జస్ట్ మీరు వీటిని నేర్చుకోండి చాలు నెక్స్ట్ వీటిని ఎలా అప్లై చేయాలో నేను నేర్పుతాను నెక్స్ట్ వీడియోలో నెక్స్ట్ వన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిహెచ్ త్రీ మిథైల్ సి టూ హెచ్ ఫైవ్ ఇథైల్ ప్రొఫైల్ బ్యూటైల్ అలా వస్తాయి నెక్స్ట్ ఓఆర్ ఆల్కాక్సి అంటారు ఓఆర్ ఉంటే ఏమంటాం ఆల్కాక్సి నెక్స్ట్ ఓసిహెచ్ త్రీ మిథాక్సి అదేవిధంగా ఓసి టూ హెచ్ ఫైవ్ సబ్స్టిట్యూయెంట్గా ఉంది ఈతాక్సి ప్రొపాక్సి ఇలా వస్తాయి మనకి నెక్స్ట్ వన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓహెచ్ ఉందనుకోండి సబ్స్టిట్యూయెంట్గా అప్పుడు మనకు వచ్చేటువంటి నేమ్ ఏంటా అంటే హైడ్రాక్సి హైడ్రాక్సి నెక్స్ట్ ఎస్హెచ్ ఉందనుకోండి మెర్క్యాప్టో అంటారు అంటే ఆక్సిజన్ ప్లేస్లో సల్ఫర్ వస్తే జనరల్గా ఆల్కహాల్ అయితే ఓలు థయోల్ అంటాం ఇది నెక్స్ట్ వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిఓఎక్స్ సబ్స్టిట్యూయెంట్గా ఉందనుకోండి హ్యాలో కార్బోనైల్ హ్యాలో కార్బోనైల్ సిఓఓఆర్ అంటే ఎస్టర్ కనుక లో ప్రయారిటీ ఫంక్షనల్ గ్రూప్గా ఉన్నప్పుడు ఆల్కాక్సి కార్బోనైల్ అంటాం ఆల్కాక్సి కార్బోనైల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ఓ త్రీ హెచ్ ఉన్నది సల్ఫో నెక్స్ట్ వన్ సిహెచ్ఓ ఉందనుకోండి సెకండ్ గ్రేడ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ కింద అప్పుడు దీన్ని ఫార్మైల్ అంటారు ఫార్మైల్ నెక్స్ట్ వన్ సి డబల్ బాండ్ ఓ కీటో ఉంటే కనుక ఆక్సో ఆర్ కీటో అని కూడా అంటారు అదే సిఎన్ ఉందనుకోండి సయనో సిఎన్ ఉంటే ఏమంటాం సయనో అదే ఎన్సి ఉందనుకోండి ఐఎస్ఓ సయనో నెక్స్ట్ ఎన్ఓ టూ నైట్రో ఎన్ఓ నైట్రస్సో ఎన్ఓ అంటే నైట్రస్సో సో అదేవిధంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్హెచ్ టూ ఉందనుకోండి ఎమైనో ఎమైనో నెక్స్ట్ డబుల్ బాండ్ ఎన్హెచ్ దీన్ని ఐఎంఐఎన్ఓ ఇమినో ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఎస్ఓ త్రీ ఆల్ హెయిడ్స్ అయిపోయినాయి కీటోన్స్ సైనైడ్స్ నైట్రైల్స్ నైట్రో గ్రూప్స్ ఓకే మ్యాక్సిమమ్ కవర్ అయినాయి సో 
ఇంకా ఎన్ఓ టూ నైట్రో నైట్రస్ ఎమైన్ ఎమైనో ఇవి రిపీటెడ్గా వచ్చేటువంటి సెకండరీ ప్రిఫిక్స్ అనమాట అంటే ఈ సైడ్ చైన్స్ కావచ్చు లేదా సబ్స్టిట్యూంట్గా ఉన్నప్పుడు కానీ లేదా లో గ్రేడ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్గా ఉన్నప్పుడు మనకి ఈ నేమ్స్ ఏంటంటే మనకి కంటిన్యూస్గా రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి ఎక్స్ ఉంటే హ్యాలో ఎఫ్ ఉంటే ఫ్లోరో సిఎల్ ఉంటే క్లోరో బిఆర్ ఉంటే బ్రోమో ఐ ఉంటే అయోడో ఆర్ అంటే ఆల్కైల్ సిహెచ్ త్రీ అంటే మిథైల్ సి టూ హెచ్ ఫైవ్ ఎథైల్ ఓఆర్ ఆల్కాక్సీ ఓసిహెచ్ త్రీ మిథాక్సీ ఓసి టూ హెచ్ ఫైవ్ ఇథాక్సీ ఓహెచ్ హైడ్రాక్సీ ఎస్హెచ్ మెర్కాప్టో సిఓఎక్స్ హ్యాలో కార్బోనైల్ సిఓఓఆర్ ఆల్కాక్సీ కార్బోనైల్ ఎస్ఓ త్రీ హెచ్ సల్ఫో అదేవిధంగా సిహెచ్ఓ ఫార్మైల్ సి డబుల్ బాండ్ ఓ ఆక్సో ఆర్కిటో సిఎన్ సయనో ఎన్సి ఐసోసైనో ఎన్ఓ టూ నైట్ర నైట్రో ఎన్ఓ నైట్రసో ఎన్హెచ్ టూ ఎమైనో ఎన్హెచ్ ఇమినో ఇంకోటి సిఓ ఎన్హెచ్ టూ కార్బోమోఎల్ అంటారు కార్బోమోయల్ సో ఇవి రిపీటెడ్గా మనకు వచ్చేటువంటి సబ్స్టిట్యూంట్స్ నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ ఏం రావాలి ఫస్ట్ సెకండరీ ప్రిఫిక్స్ నెక్స్ట్ రూట్ వాటర్ సారీ ప్రైమరీ ప్రిఫిక్స్ రావాలి ప్రైమరీ ప్రిఫిక్స్ దీన్ని ఇన్ఫిక్స్ అని కూడా అంటారు ఐఎన్ఎఫ్ఐ ఎక్స్ దీనికి ఒకే ఒక టర్మ్ వస్తుందమ్మా ప్రైమరీ ప్రిఫిక్స్లో సైక్లో ఇంకా ఏమీ వాడం ఓన్లీ సైక్లో అంటే సైక్లిక్ కాంపౌండ్స్కి మాత్రమే ఈ ప్రిఫిక్స్ని యూజ్ చేస్తాం ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఉంది సైక్లో ప్రోపేన్ సైక్లో బ్యూటేన్ సైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ అంటే ఎండ్స్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉండాలి అదేవిధంగా బైసైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ ఉంటాయి అలాంటి వాటికి లేదా స్పైరో కాంపౌండ్స్ ఉంటాయి ఓకేనా ఆ స్పైరో కాంపౌండ్స్ వాటి నామకులు వచ్చినప్పుడు కూడా మనం ఇండివిజువల్గా డిస్కస్ చేద్దాం ప్రైమరీ ప్రిఫిక్స్ ఓన్లీ ఫర్ సైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ ఇంకా ఏం లేదు ఓన్లీ టర్మ్ ఏంటా అంటే ఓన్లీ సైక్లో నెక్స్ట్ వన్ రూట్ వార్డ్ అంతే కదా రూట్ వార్డ్ లేదా వర్డ్ రూట్ ఇది కార్బన్ చైన్ యొక్క లెంత్ని తెలియజేస్తుంది అంటే పాసిబుల్లో లాంగెస్ట్ కంటిన్యూస్ చైన్ సో దీంట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్బన్ చైన్లో లాంగెస్ట్ పాసిబుల్ కార్బన్ చైన్లో ఒకే కార్బన్ ఉందనుకోండి అప్పుడు మనకి ఏమైనా వస్తుంది మిత్ సి వన్ అదే టూ కార్బన్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి ఈత్ టూ అంటే ఇలా చైన్లో ఓకేనా నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త్రీ కార్బన్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి ప్రోప్ సి ఫోర్ బ్యూట్ C5 ఫైవ్ పెంట్ సి సిక్స్ హెక్స్ సి సెవెన్ హెప్ట్ సి ఎయిట్ ఆక్ట్ సి నైన్ నన్ సి టెన్ డెక్ ఎక్కువ మనకి టెన్ వరకు రిపీటెడ్గా వస్తాయి ఏంటవి సి వన్ అయితే మిత్ అని సి టూ అంటే టూ కార్బన్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి చైన్లో ఇత్ త్రీ కార్బన్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి ప్రొప్పు ఫోర్ కార్బన్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి బిట్ ఇలా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ బ్యూట్ అదేవిధంగా పెంట్ సిక్స్ కార్బన్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి హెక్స్ సెవెన్ హెప్ట్ ఎయిట్ ఆక్ట్ నైన్ నొన్ను నన్ను టెన్ డెక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి లెవెన్ అంటే కార్బన్ చైన్లో లెవెన్ కార్బన్స్ ఉన్నాయి అప్పుడు మీరు ఏమనాలి అన్ డెక్ అదే ట్వెల్వ్ కార్బన్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి లాంగెస్ట్ పాసిబుల్ కంటిన్యూస్ చేయిన్లో అప్పుడు డోడెక్ మరి సి థర్టీన్ ఇక్కడి నుంచి మామూలు నేమ్ వచ్చింది ట్రై ట్రైడెక్ సి ఫోర్టీన్ టెట్రాడెక్ సి ఫిఫ్టీన్ పెంటాడెక్ ఇవి రిపీట్ అవుతాయి హెక్సాడెక్ హెప్టాడెక్ ఆక్టాడెక్ అలా సో అదే ఈ విధంగా సి ట్వంటీ ఐకాస్ అంటారు ఓకేనా సో ఇది రూట్ వర్డ్కి సంబంధించి మిత్ ఇత్ ప్రొప్పు బిట్ పెంట్ హెక్స్ హెప్ట్ హెక్ ఆక్ట్ నన్ను డెక్ ఓకేనా ఇవి రేర్గా వస్తాయి ఎక్కువ అన్డెక్ డోడెక్ చాలు ఓకేనా సో ఇది సెకండరీ ప్రిఫిక్స్ అయిపోయింది ప్రైమరీ ప్రిఫిక్స్ రూట్ వర్డ్ నెక్స్ట్ మనం ఏం యూజ్ చేయాలి నెక్స్ట్ రూట్ వర్డ్ తర్వాత కంటిన్యూస్గా వచ్చేటువంటిది ఏంటి ఫాలో అయ్యేటువంటిది ప్రైమరీ సఫిక్స్ 
extremus the more primary suffix it is degree of saturation with the ages of the and a saturated compound unsaturated compound and it went to the teleges the for example saturated compound and going saturation on that one the compound low up to all our sigma bonds up to many in a must be in next one for example unsaturation on the end day one double bond on the up to the end day in let the work organic compound of two double bonds in a up to die in under die in are they led with three that double bonds in a up to try in okay now led for example uh, triple bond on the up to even as the name I in triple bond on the even as the I in are they a compound of rendu triple bonds on a अब मन डईन और डबल बॉंड ट्रिपल बॉंड उ अब ईन 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 अटे प्रयारीटी फंक्षनल ग्रूप प्रयारीटी आर्डर प्रकार डबल बॉंड फस्ट प्रयारीटी इस्ता अभी रूल फंक्षनल ग्रूप प्रयारीटी आर्डर लांगेस्ट चेन रूल अदे विधा लोयेस्ट सम रूल इवी डिफरेंट डिफरेंट रूल अभी एक्सप्लेन कांपौन एक्त वस्तो अक्सप्लेन सो कबी प्रैमरी सफिस् इन मैं ने सैकंडरी प्रिफिस् ओके ना सैड चेन तरह सब्स्यूट लो प्रयारीटी फंक्षनल ग्रूप नेमिंग एला ने नैक्स्ट वन वे सर की प्रैमरी प्रिफिस् अंत ओन सैक्ल कांपौंड यूज तरवा रूट वर्ड रूट वर्ड सी वन कॉबन चेन कॉबन उम टू कॉबन थ्री उसे ने अदे विधा नैक्स्ट प्रैमरी सफिस् अंत साचुरे अंड अचुरेशन उमस्तर साचुरेटेड अभी सिग्मा उ और डबल बॉंड उ ईन रे डबल बॉंड उ डईन मूड ट्रईन ईन डईन ले डबल ट्रिपल उन ईन सो ई विधा मन गुर्त वीट नैक्स्ट वीट अल्लाई मन एला अल्लाई चेयलने नैक्स्ट लास्ट वन एंटे सैकंडरी सफिस् प्रिंसपल फंक्षनल ग्रूप ओके मेन फंक्षनल ग्रूप नेम एला राय चला इंपारटेटी फर् एग्जापल ऐसी अभी सीओओह कॉबाक्सली ऐसी दीमार ओइक ऐसी ओइक ऐसी इंडिविजुअल चुपता है कॉबाक्सली ऐसी नेम्स एला नैक्स्ट उ वेस्टर्स एला तरवा एसो थ्री हेच सलोनिक ऐसी सलोनिक ऐसी नैक्स्ट वन सीओओआर ओ एट सीओओआर ने एट अटर नैक्स्ट वन वे सर के सीओएक्स वीट वयल हेल वयल हेल नैक्स्ट वन सीओ एन हेचू एम एम नैक्स्ट वन सी हेचो फारम सारी आल एल वस्तु नैक्स्ट सी डबल बॉंड ओ नोन नैक्स्ट वन ओह ओल फर् एग्जापल एस हेचे इक एस हेचे मेर कैप्ट अना कयोल थयोल थयो अस्त सलफर वस्ते आक्सीजन प्लेस फर् एग्जापल एन हेच टू उ एम थ्री टाइप प्राइमरी सैकंडरी टेरसरी वाट नेमिंग एम इकड़ एम ईनो अस एम चूँ एन हेच टू उम ईनो इकड़ा एन हेच उमे कदा एम ईनो अना एम ईन अबल बॉंड एन हेच 
ఎమైన్ ఓకేనా సో కాబట్టి ఇవి మనకున్నటువంటి ఫంక్షనల్ గ్రోవ్స్ ఏంటి కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ సల్ఫోనిక్ యాసిడ్ ఎస్టర్ యాసిడ్ హ్యాలైడ్స్ ఎస్ఐల్ హ్యాలైడ్స్ అంటారు వీటిని ఎమైడ్స్ ఆల్డిహైడ్స్ కీటోన్స్ ఆల్కహాల్స్ ఎమైన్స్ అండ్ ఇమైన్ ఇమైన్ అనేది ఒక చోటే వస్తుంది సో ఇవి మనకి రిపీటెడ్గా వచ్చేటువంటి అంటే జనరల్గా మా మనకున్నటువంటి ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ మ్యాక్సిమం ఇవే ఉన్నది ఇంకొన్ని ఉంటాయి అది ఆరోమాటిక్లో వాటిలో అన్నీ రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి సో కాబట్టి ఈ నేమ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓయిక్ యాసిడ్ సల్ఫోనిక్ యాసిడ్ ఎస్టర్ అయితే ఓయిట్ యాసిడ్ హ్యాలైడ్ అయితే ఎస్ఐల్ హ్యాలైడ్ అయితే ఓయల్ హ్యాలైడ్ అదే ఎమైడ్ అయితే సిఓఎన్ హెచ్ టూ అయితే ఎమైడ్ అదే సిహెచ్ఓ అయితే ఆల్ సి డబుల్ బాండ్ ఓ అయితే వన్ ఓహెచ్ అయితే ఓల్ ఎస్హెచ్ అయితే తయోల్ ఎన్హెచ్ టూ అయితే ఎమైన్ ఎన్హెచ్ అయితే ఇమైన్ ఇంకా వాటిల్లో మెయిన్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్గా ఉన్న వచ్చేటువంటి పన్ను ఉన్నాయి ఏంటవి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైనో సిఎన్ ఉంది సిఎన్ ఏమంటారా అంటే నైట్రైల్ అంటారు నైట్రైల్ సిఎన్ అని నైట్రైల్ అంటాం సో అదే ఎన్సిని ఏమంటారా అంటే ఐసో నైట్రైల్ అంటారు ైట్రైల్ ఓకే సో ఈ నేమ్స్ అన్ని మీరు జాగ్రత్తగా ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి చేస్తే నెక్స్ట్ మీకు ఈజీ అవుతుంది నేమ్ ఎలా ఇవ్వాలి ఏంటి ఈ వీటికి కంటిన్యూషన్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను ఇది నామక్లేచర్లో ఫస్ట్ ఒక కార్బన్ కార్బన్ వ్యాలెన్సీ ఫోర్ అన్ని సింగిల్ బాండ్ అన్ని హెచ్లు ఉన్నాయి అనుకుందాం హెచ్ హెచ్ దీన్ని ఏమో మిత్ ఆల్ సింగిల్ బాండ్స్ కాబట్టి అంటే మనకి సబ్స్టిట్యూట్స్ ఏమి లేవు కాబట్టి ఇది రాదు సైక్లిక్ కాంపౌండ్ అంటే ప్రైమరీ ప్రిఫిక్స్ వాడం నెక్స్ట్ రూట్ వాడు ఏమున్నది ఒక కార్బన్ కాబట్టి ఏమవుతుంది మిత్ ఒక కార్బన్ ఉంది కాబట్టి మిత్ నెక్స్ట్ అన్ని సింగిల్ బాండ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏన్ సో ఏం ఫంక్షన్ గ్రూప్ ఏం లేదు దీంట్లో కాబట్టి ప్లస్ ఏన్ కాబట్టి ఏమై దీన్ని ఏమో మిథేన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీటిలో ఒక హైడ్రోజన్ తీసేసి నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఉన్న ఎక్స్ పెడతాను సో ఎక్స్ ఎక్స్ అని రాస్తే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ముందు ఏం రావాలి సెకండరీ ప్రిఫిక్స్ రావాలి ఎక్స్ అంటే ఏమైనా ఉంది హ్యాలో కాబట్టి హ్యాలో మీతేన్ అయితే ఇప్పుడు ఇది హ్యాలో మీతేన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీని ప్లేస్లో రెండు ఎక్స్లు పెట్టాను డై హ్యాలో మీతేన్ అదే ఇంకొక ఎక్స్ హెచ్ ప్లేస్లో ఇంకొక ఎక్స్ పెట్టాను ట్రై హ్యాలో మీతేన్ ట్రై హ్యాలో మీతేన్ అదేవిధంగా ఇక్కడ ఇంకొక ఎక్స్ పెట్టాను టెట్రా హ్యాలో మీతేన్ కామన్ నేమ్స్ వేరు కార్బన్ టెట్రా క్లోరైడ్ హ్యాలోఫామ్ ఇలా వస్తాయి సో కాబట్టి ఈ విధంగా మీకు ఇండివిజువల్గా నామక్లేచర్ కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఆల్కేన్స్కి ఎలా నామక్లేచర్ ఇవ్వాలి అదేవిధంగా ఆల్కేన్స్కి ఆల్కైన్స్కి కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ ఎస్టర్స్ అదేవిధంగా ఆల్డిహైడ్స్ కీటోన్స్ ఆల్కహాల్స్ ఎమైన్స్ సైనైడ్స్ ఐసోసైనైడ్స్ వీటన్నిటికీ క్లారిటీగా మనకి నామక్లేచర్ జస్ట్ మీకు ఒక ఐడియా కోసం చెప్పాను ఇది ఇది మీ మైండ్లో గుర్తుండాలి దీన్ని బేస్ చేసుకుని జాగ్రత్తగా నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఎలా నేమ్స్ పెట్టాలనేటువంటిది నేను ఇండివిజువల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకేనా థ్యాంక్ యూ